We've been speaking about the various areas or topics of uh, analysis that we have in the Buddhist presentation of metaphysics. Also wir haben die verschiedenen Themenbereiche der Analyse untersucht, die wir in der buddhistischen Metaphysik haben. And uh, we've seen that all of these uh, systems of analysis can be used on a very practical level to help us to deconstruct, first of all to understand and then deconstruct the seeming solidity of the difficult experiences that we all encounter. All diese Systeme äh, der Analyse die, äh, können wir auch auf praktischer Ebene anwenden. Das haben wir schon gesehen. Also zuerst damit wir verstehen und dann letztendlich auch analysieren äh, die Schwierigkeiten, die wir im alltäglichen Leben, äh, denen wir im alltäglichen Leben begegnen. Because everything that Buddha taught, he taught for the sake of liberation. Und alles, was Buddha gelehrt hat, hatte zum Zwecke der Befreiung gelehrt. And so, although it might not seem obvious on the surface level how any of these teachings apply to uh, the uh, process of gaining liberation, nevertheless it's important to investigate them and to see how in fact we can apply, apply them. Auch wenn es oft nicht offensichtlich ist oder so ganz an der Oberfläche gleich offensichtlich ist, wie die Lehre Buddhas eben anzuwenden ist im Prozess zur Befreiung. Aber das ist das Wichtige, dass wir das untersuchen, also das untersuchen, dass wir verstehen. So it's very important not to get discouraged by the complexity of the material, but to uh, work with it with confidence that uh, actually it is intended to be helpful. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns nicht entmutigen lassen von der Komplexität des Materials, sondern dass wir Vertrauen darin haben, dass wir erkennen, dass letztendlich hilfreich ist. Life is complicated, the universe is complicated, so we shouldn't uh, imagine that uh, a way of understanding it will be less complicated. Also das Leben ist kompliziert, das Universum ist komplex und kompliziert, sollen wir nicht uns, uns denken oder erwarten, auch das Verständnis oder das Verstehen ist einfach, wäre dann einfach. Perhaps we could say it a little bit nicer that it is proportionately complex. Hopefully it makes the complexity a little bit uh, easier to handle. Jetzt sollen wir es ein bisschen netter ausdrücken. Proportional ist es komplex. Aber vielleicht uh, macht es dann einfacher. So, the uh, last topic that uh, we'll deal with here is about various types of relationship. Und das letzte Thema, das wir jetzt hier behandeln, sind die verschiedenen Arten von Verbindungen. Uh, the relationship between uh, various phenomena. Also verschiedene Beziehungen zwischen den verschiedenen Phänomenen. Because everything is related in one way or another. Nothing exists uh, totally isolated from everything else. Denn alles steht in Beziehung mit etwas anderem. Es ist nicht so, dass uh, Dinge isoliert vom anderen existieren. Also ist es nicht... And so, in order to understand how everything goes together, we need to understand the different type of relationships that things can have among themselves. Um das zu verstehen, wie Dinge zusammenspielen oder zusammenkommen eben, müssen wir die verschiedenen Arten von Beziehungen bzw. Verbindungen lernen und verstehen. Okay, let us uh, go through some of this uh, material. It's a little bit more than what you have been uh, handed out here. Sie werden jetzt durch das Material gehen, also ein bisschen mehr als was wir hier an unseren Unterlagen haben. First of all, we have the topic of uh, one and many. Zuerst haben wir das Thema Identisches und Verschiedenes. Also das ist am um, Beginn, das ist Vorursachenwirkungen in den Unterlagen. Das ist ziemlich am Beginn, ist das Vorursachenwirkungen. Das ist nur kurzer, eine halbe Seite ist das nur in unseren Unterlagen. The uh, term here literally is one. And uh, that means the same, but uh, actually it is uh, much more precise. It means absolutely identical. Also das Wort, was deutlich ist, eines, eins, und das heißt das Gleiche. Was damit gemeint ist, also absolute Identität. So, either two things are the same thing, or they are different, basically. Also man kann sagen, entweder zwei Dinge sind äh, das Gleiche oder sie sind verschieden. Also das ist, äh, grundlegend ist das so, das Gleiche oder, das, oder, oder sie sind verschieden. But when we say two items are the same, that doesn't mean 
one item referred to by two different names. Aber wenn wir sagen das Gleiche, das heißt nicht, dass ein Objekt uh, jetzt uh, mit zwei Namen, verschiedenen Namen, man sich auf das Objekt bezieht, auf dasselbe Objekt. What uh, we have to understand here is that we're talking about words or names and they refer to something. Was wir hier verstehen darunter sind uh, Wörter oder Namen, uh, die sich auf etwas beziehen. And actually, when uh, we say one, we're referring to one and the same name referring to one and the same thing. That's what identical actually means. Wenn wir eins sagen, dann beziehen wir uns auf den <coughs> gleiche Wort, auf den, auf den gleichen Namen, auf das gleiche Ding. Das heißt uh, identisch. I mean, it's quite obvious that two separate things, like uh, the table and the chair, are clearly different. They're not the same thing. Das ist offensichtlich, dass zwei verschiedene Dinge, zwei getrennte Dinge, wie eben uh, der Tisch und der Sessel, uh, nicht gleich sind, sondern verschieden sind. But if we use the example from uh, the hypothetical situ situation that we've been analyzing, that I picked up the wrong computer bag at uh, the airport, and I'm very upset about myself, that I'm so stupid and so on, and I want to get my computer back, if we use that example, aber wenn wir diese hypothetische Situation annehmen, die wir schon hatten, also ich habe äh, am Flughafen die falsche, die falsche Computertasche genommen, bin darum wütend auf mich selbst und sage, ich bin wirklich dumm, ein Idiot, weil ich das gemacht habe und möchte eben den richtigen Computer wieder zurück. Then, what would be identical would be my computer and my computer. Was hier identisch wäre, also ja, mein Computer mit mein Computer. Das ist totally identical, same word, same object. Das ist absolut uh, identisch, diese zwei, also das gleiche Wort und das gleiche Objekt. Okay. Now, my computer and Alex Burson's computer, those are different. Mein Computer und Alex Burson's computer, uh, die sind aber verschieden. Right? Although they might be referring to the same object, these are two different things. Obwohl sie sich vielleicht auf das gleiche Objekt beziehen, sind sie zwei unterschiedliche Dinge. Let's see the application of this. Schauen wir uns die Anwendung von dem an. I call the airport, lost and found. Also ich uh, rufe beim Flughafen an, wo die Fundstücke aufbewahrt sind. And I ask them, do you have my computer? Und ich frage sie, haben sie meinen Computer? Does that help? Hilft das? No. Alex Burson's computer <laughs> is what I have to say. I can't say my computer, although they're referring to the same thing. Also ich kann nicht sagen mein Computer, uh, ich muss sagen Alex Burson's computer, obwohl die beiden uh, sich auf das gleiche Objekt beziehen. So, although it might seem a little bit silly, actually it's quite different here between one and many, even if we're talking about the same object. Klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber hier, obwohl wir uns äh, auf das gleiche Objekt beziehen, ist ein großer Unterschied zwischen eins und verschieden. I mean, this is uh, used very much in uh, our analysis of voidness, this difference between one and many. Also das wird sehr viel verwendet in der Analyse der Leerheit, also diese zwei Dinge, also äh, eins und äh, viele. When we talk about the relation between me and my mind. Und wenn wir die Beziehung uns anschauen zwischen ich und meinem Geist. Or me and my body. Oder ich und uh, meinem Körper. We tend to identify with our minds or our body or our profession or our role in life like mother. Wir tendieren dazu uns zu identifizieren mit unserem Geist, mit unserem Körper, mit unserem Beruf, mit unserer Rolle zum Beispiel als Mutter. But then we analyze our These two exactly the same. Und wenn wir dann beginnen, das zu analysieren, sind diese zwei wirklich uh, vollkommen uh, das Gleiche. Identical. Also identisch. Me and mother. Also ich und Mutter. We were totally identical. I would have to have been mother from the moment I was born. Also wenn diese ganz identisch wären, dann hätte ich uh, Mutter sein müssen von dem Zeitpunkt an, als ich geboren wurde. Or if uh, me and mother were totally separate, then Who is the mother if it's not me? Also, wenn aber ich und Mutter <laughs> ganz verschieden sind, uh, wer ist dann ja die Mutter? And so, uh, uh, in this way, we see that me and mother, if we think of them as two solid things encapsulated in plastic, they are neither totally identical nor are they different. 
wenn wir uns diese zwei anschauen, ich und Mutter, als zwei solide, eingekapselte Faktoren in Plastik zum Beispiel, die sind weder noch ganz identisch, weder noch vollkommen verschieden. And the only conclusion with that is that something is wrong with the whole way that I'm conceiving of me and mother. Und die Schlussfolgerung davon ist, dass ich eben, dass etwas falsch daran liegt, wie ich ich und Mutter wahrnehme, mich und Mutter wahrnehme. That they cannot possibly exist as two, as isolated entities encapsulated in plastic. Also, und die, diese können nicht existieren als isolierte Einheiten, sozusagen eingekapselt in äh, Plastik. Because if there were two like that, I uh, usually refer to them like ping-pong balls. Also wenn wir, wenn wir, ich betrachte sie als Tischtennisbälle. Right, that gives us some idea of, you know, isolated, you know, individual things. Either we have one ping-pong ball or we have two ping-pong balls. There's no other possibility. Also das gibt uns die Vorstellung von soliden äh, Phänomenen, also stellen wir uns vor Tischtennisbälle, entweder haben wir einen Tischtennisball oder zwei. When we talk about me and mother or me and my mind or me and my body, either it's the same ping-pong ball or there are two different ping-pong balls, if they are ping-pong balls. Wenn ich spreche von äh, ich und meinem Geist, ich und meinen Körper und so weiter, entweder sind, ja, gibt es hier einen Tischtennisball oder zwei Tischtennisbälle, falls es Tischtennisbälle sind. If they're tennis like ping pong balls, they can only be either one or two. And they're neither, so the conclusion is that they are not like ping pong balls. Mm -hmm. So this is a very important aspect of uh, voidness analysis, one of the main lines of reasoning. Also wenn es so ist, können sie entweder nur eines oder zwei sein. Und uh, so also erkennen wir aber, dass, uh, dass sie nicht so sein können, dass sie keine Tischtennisbälle sein können. Und das ist eine wichtige, ganz wichtige Analyse, wie wir Leerheit eben analysieren. Okay, so we saw that uh, even if we're not analyzing about uh, voidness, that just on a very practical level, my computer and Alex Berzin's computer are not identical. Those are different. And if we want to get our computer back, we're going to have to not just say my computer. Auch wenn wir uns nicht mit der Leerheit jetzt beschäftigen, auf der praktischen Ebene sehen wir, dass mein Computer und Alex Börsens Computer unterschiedlich sind, also verschieden sind. Und will ich meinen Computer zurück, muss ich sagen, also den Computer von Alex Börsen. Okay, now we have uh, another uh, term. It uh, is a, usually translated as uh, uh, two things having the same entity. I prefer two things having the same essential nature or sharing the same essential nature. Da haben wir ein weiteres, was mal übersetzt wird, zwei Dinge haben die gleiche essentielle Natur. So zwei Dinge teilen sich die gleiche essentielle Natur, wesentliche Natur. Hmm. That's usually translated as having the same entity. Sie haben die gleiche, das gleiche Wesen, sind wesensgleich. The reason why I, I don't use it is because it gives the connotation of something solid. Is an entity, and uh, I don't think it's actually referring to anything solid here. Und das Wort Entität, But obviously in your German it doesn't have that connotation, which is much better. Im Englischen, oder wenn wir das sagen, Entität, das hat mir als diese Vorstellung von etwas Soliden, am Festen, was damit nicht gemeint ist. But anyway, same essential nature. These are two facts about the same aspect of a phenomenon. Das also sind zwei Faktoren über einen Aspekt eines Phänomens. Facts, Tatsache. Zwei Tatsachen. About uh, the same aspect of a phenomenon considered from two cognitive points of view. Sind zwei Tatsachen über den gleichen Aspekt eines Phänomens, aber betrachtet von zwei unterschiedlichen kognitiven Standpunkten. Danke. Okay, so for instance, uh, the conventional nature of my computer. Zum Beispiel die konventionelle Natur meines Computers. So, from one point of view, it is something which is conditioned or affected by causes and conditions. Eines, es ist bedingt, bedingt eben als abhängig von Ursachen und Bedingungen. And from another point of view, it's impermanent. Und anderem, going closer and closer to its end. Und auf der uh, anderen Aspekt ist es, dass es unbeständig ist, also immer näher kommt uh, dem Ende. These two facts about its conventional nature, we would say, share the same essential nature. Diese as zwei Aspekte können wir sagen, teilen sich die gleiche, das gleiche Wesen, die gleiche essentielle Natur. Or in terms of the two truths about the computer. 
Und wir sprechen über zwei Truths in Buddhism. Und wenn wir sprechen über zwei Wahrheiten in Bezug auf den Computer, wir sprechen im Buddhismus über die zwei Wahrheiten. From a conventional point of view. Also konventionelle Sichtweise. It's my black Dell computer. Es ist mein schwarzer Dell Computer. And from the deepest point of view. Und von der tieferen, tiefsten Sichtweise her. Right, another truth, truth about it, a true fact about it, is that how it exists. It's devoid of existing inherently forever as this solid thing, my computer. As if it belonged to me even before I bought it. Und eine andere wahre Tatsache ist, dass der Computer leer ist, inherent zu existieren. Also dass er sich solide und fest ist, also dass uh, so existiert er nicht, dass es leer davon, inherent aus sich selbst heraus zu existieren. Und so, als wie, ob wir denken würden, er wäre schon unser Computer gewesen, bevor ich gekauft hätte. If I know one of these two facts, I don't necessarily know the other. Also wenn ich eine von diesen Tatsachen weiß, muss ich nicht notwendigerweise die andere, die zweite wissen. I can understand that my computer was built by, in the factory, probably by Chinese workers underpaid in, China, in some province of China, and I could understand that uh, it is made of all sorts of parts, but I might not understand that it is impermanent and will inevitably break. Ich kann die Tatsache verstehen, also dass mein Computer äh, gebaut worden ist in, in einer Fabrik, äh, höchstwahrscheinlich irgendwo in einer chinesischen Provinz von chinesischen Arbeitern, die unterbezahlt werden und besteht aus Teile, also der Computer verschiedene Teile, aber das notwendigerweise heißt nicht, dass ich verstehe, dass der Computer auch unbeständig ist und letztendlich äh, kaputt geht. Right, or I know that it appears to be as my black Dell, but I might not understand at all that it doesn't exist from its own side by its own power as mine. Ich erkenne zum Beispiel, dass es mein schwarzer Tell ist, aber ich verstehe nicht, dass es von seiner eigenen Seite her that it doesn't exist. As inherently as mine. I know that when I know that this is my black Dell, I don't necessarily know that it doesn't exist from its own side by its own power as inherently mine. Also weiß ich nicht, dass es, äh, auch wenn ich weiß, es ist mein schwarzer Teller, muss ich nicht notwendigerweise äh, wissen, dass er existiert, solide, fest, als mein Computer. But did it would have to have existed like that before I bought it as well. Obviously it didn't. Er hätte dann auch so existieren müssen äh, vor dem, als ich eben ihn gekauft habe, aber das war natürlich nicht der Fall. Absorb that for a moment. Ich will kurz einen Moment das aufnehmen. <lacht> Two facts about the same aspect of something. Also zwei Tatsachen über, den, über einen uh, selben Aspekt eines Dinges. Just from two different points of view. Von zwei verschiedenen uh, cognitive points of view. Is very helpful. Von zwei verschiedenen kognitiven Standpunkten. Das ist sehr hilfreich. Because we get a lot of insight, a lot of understanding, if we can see the same aspect of something from various points of view. We understand more. <coughs> gewinnen wir Einsicht, Verständnis, wenn wir den gleichen Aspekt von etwas von verschiedenen Blickwinkeln her betrachten. But these uh, two things that share the same essential nature can't be identical, otherwise they're the same fact. Aber diese Dinge, <laughs> they're two different facts about the same thing. Also diese zwei Dinge, die essentiell die gleiche Natur haben, können nicht identisch sein. Also, weil sie sind ja zwei Tatsachen, sonst müssten sie nur eine sein. Also die können nicht identisch sein. But two facts about different aspects of the same object don't share the same essential nature. For example, the appearance of the computer, the black Dell. Beispiel die Erscheinung des Computers, die, uh, der schwarze uh, Dell Computer. Black Dell. Schwarze. And uh, what happened to it? Und was was lost in the airport. Und was mit ihm passiert ist, also dass er verloren gegangen ist am Flughafen. That's quite a different relationship, isn't it? Also es ist The way it was, you know, made by causes and parts and it's going to fall, eventually fall apart. That's quite a different relationship between it's a black Dell and I lost it at the airport. Okay. Even though all of these things are talking about the computer, aren't they? Das ist ganz eine andere Beziehung, also andere Beziehung, wenn wir sprechen jetzt, also den schwarzen Dell habe ich verloren am Flughafen, als der Computer ist bedingt und ist abhängig von Ursachen und Bedingungen, das sind ganz andere Beziehungen, obwohl wir immer über den Computer sprechen. 
Okay? Inseparable. Et on traîne pas. If two things share the same essential nature, they're inseparable. Inseparable means if one is the case, so is the other. Und wenn etwas wesensgleich ist oder die gleiche essentielle Natur sich teilen, sind sie untrennbar. Das heißt, wenn das andere ist, muss auch das andere sein. Rising from causes and conditions and eventually falling apart. If one is the case, so is the other case. If one is true, so is the other true. Beispiel ja, bedingt sein, also abhängig sein von Ursachen, Bedingungen und uh, letztendlich auseinanderzufallen, die sind uh, beide, also zwei Fälle, die eben, wenn der eine Fall da ist, muss auch das andere hier sein, nicht zu trennen. What about these two facts about two different aspects of the computer? Are they inseparable or not? Uh, wie ist es bei uh, zwei verschiedene Aspekte des Computers? Sind diese uh, untrennbar oder nicht? It's a black Dell and I lost it at the, at the airport. If one is true, is the other necessarily true? No. No. Also, der schwarze Tell und dass ich ihn verloren habe am Flughafen, uh, ist es notwendiger so, dass wenn das ein, eine wahr ist, auch das andere wahr ist? Nein. Uh, this actually becomes quite helpful about our possessions, about me, or about whatever. If I'm born, what is necessarily the case? I'm going to die. Das ist sehr hilfreich für uns, also uh, in Bezug auf das Ich, auf unsere Besitztümer und so weiter, für alles. Also wenn ich geboren worden bin, was ist uh, notwendigerweise die Folge, uh, dass ich sterben werde? Something that is made eventually is going to break apart. Und das, was gemacht worden ist, wird notwendigerweise dann auch wieder auseinanderfallen. But being born and being successful in life, that doesn't necessarily follow, does it? Aber geboren geworden zu sein und erfolgreich im Leben zu sein, das muss nicht notwendigerweise die Folge davon sein. Or having a happy marriage. Oder eine glückliche Heirat zu haben. I think it's quite helpful to know what are inseparable things in terms of our life, our expectation of life and what aren't. Ich denke, es ist sehr hilfreich zu wissen, welche Dinge untrennbar sind in unserem Leben, also in Bezug auf unser Leben, Erwartungen des Lebens und welche es nicht sind. Think about that for a moment. Wir sind darüber kurz nachzudenken. Because often we expect that certain things are going to happen, as in, I meet, you know, I meet this new, this partner, I have this partner, and what we expect will happen is that we will live happily ever after. Is that inseparable? Nay, no. <laughs> so oft haben wir Erwartungen, weil wir begegnen einem Partner, leben mit diesem Partner und haben die Erwartung, dann letztendlich das ganze Leben über glücklich miteinander zu leben. Aber ist das untrennbar, also diese zwei Tatsachen? Nein, also das sind nicht, dass das so notwendigerweise folgt. So, we need to understand which facts about something share the same essential nature and which don't. Wir müssen verstehen, welche Tatsachen teilen sich die gleiche essentielle Natur und welche nicht. Try to think of some examples. Also wir versuchen mal ein paar Beispiele uns zu überlegen. Right, I go for a holiday and I expect that it will be wonderful. Ja, ich mache Urlaub und erwarte mir, es wird einfach wunderbar, wunderschön. Do those share the same essential nature? Haben diese die gleiche essentielle Natur? No, I go for a holiday and the holiday will come to an end. Right, that has. That shares the same essential nature. I mean, obviously you could stay on holiday forever and decide never to go home and spend the rest of your life on Mallorca or whatever, but then it's no longer a holiday. <laughs> Also die teilen sich die gleiche essentielle Natur. Natürlich kann man sich auch denken, ich bleibe immer jetzt auf Urlaub, auf Ferien und verbringe meine ganz, mein ganzes Leben auf mein Lorco oder irgendwo, aber dann ist es kein Urlaub mehr. Right. Feeling healthy now, or being young now, that I'm going to be healthy and young forever. Those, obviously, do not share the same uh, essential nature. Und ebenfalls, also, ich bin jung jetzt oder gesund jetzt und werde immer gesund sein oder immer jung sein. Also das ist natürlich auch nicht, dass uh, die, die gleichen Assets in der Natur sich teilen. What about I'm young now and I will experience old age? Was ist mit dem, ich bin jetzt jung und werde Alter erfahren? No, because you could die young. Also das ist nicht sicher, weil man kann ja auch jung sterben. Right, my daughter 
and my son's sister, right, with the same mother and father, share uh, the same essential nature, right. Meine Tochter und die Schwester von meinem Sohn, die teilen sich die gleiche essentielle Natur. What about my husband and my best friend? <lacht> Was ist mit meinem mit meinem Ehemann und meinem besten Freund? Well. <lacht> Did you just say that? My husband and my ja, ja. best friend. Ja, 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 habe ich. Also ja, mein Ehemann und uh, mein bester Freund. Hmm. Okay. What about the front and the back of my computer? Das vorderste von mein von dem hintern Teil meines Computers oder wie was ist der front of the back? Yeah. Das vorderste der front der front part. Yeah, the front part and the back part are the two sides of a coin. Also der vorderste Teil vom hinteren Teil meines Computers. Or the front the, the two sides of a coin. Also die zwei Seiten einer Münze. Right. They are inseparable. You can't have one without the other, but they don't share the same cognitive nature, the same essential nature. I'm sorry. Also, sie sind uh, zwar untrennbar. Man kann nicht das eine ohne dem anderen haben, aber sie sind nicht wesensgleich. Sind also sie uh, teilen sich nicht die gleich essentielle Natur. Because that's just uh, looking at it from two visual points of view, not two ways of understanding or cognitive points of view. Es ist nur, dass man von die Sichtweise ist verschieden, wie man an sich diese anschaut, aber nicht von kognitiv Sichtweise ist sie nicht verschieden. Those are two aspects of its appearance, not two facts about about its appearance. Es hat zwei Aspekte der Erscheinung, ihrer Erscheinung, aber nicht zwei Tatsachen. Ja. The coin. When we say cognitive point of view, I suppose that's a little bit uh, misleading. Also wenn ich sagen, Or unclear, I should say. Kognitive Sichtweise, das ist vielleicht ein bisschen unklar. Uh, it's with a different understanding. Das ist mit verschiedenen Verständnis. So we understand something being made of parts and causes and conditions and another way of understanding it is in terms of it being impermanent. Those are different ways of understanding. Also wir verstehen etwas auf verschiedene Art und Weise. Wir verstehen zum Beispiel, dass etwas aus Teilen besteht, aus Teilen gemacht ist, bedingt ist, also von Ursachen und Bedingungen abhängig ist. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir verstehen zum Beispiel, dass das Ding unbeständig ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Like for instance, I lost my computer. Zum Beispiel, uh, ich habe meinen Computer verloren. From one point of view, I could look at it as a tragedy, I'd be very upset. From another point of view, I could look at it as a wonderful opportunity to practice patience. Und dann von einer Seite kann ich dieses Ereignis betrachten als Tragödie, also es ganz etwas Schlimmes. Doch von einer anderen Seite kann ich das als Gelegenheit betrachten, als gute Gelegenheit, mich in Geduld zu üben. So these are two different ways of understanding it, two different attitudes we could have about it. Das sind zwei verschiedene Arten, wie wir etwas verstehen können, zwei verschiedene Einstellungen, die wir haben können. That's quite different from the front and the back of the of the computer. Those are just two two parts of it. Sehr verschieden von Vorder und von dem Vorderteil und dem hinteren Teil des Computers. The front and the back of the coin are inseparable. You can't have you can't have the front of a coin without having the back of the coin. Aber natürlich sind die Münze, die Vorderseite und die Rückseite einer Münze, sie sind untrennbar. Man kann sie nicht auseinanderbringen, weil ohne das eine kann man nicht das andere haben. No, they don't share the same nature because they're, it's not from two different ways of understanding, it's just two different ways of looking at it, two different parts of it, the front part and the back part. What if it's on a string? And rotates. Well, the front and the back of the coin is usually designated in terms of uh, what is stamped on it. You know, the front of it usually has some sort of picture, and the back of it has a different picture, different writing. That's how we designate the front and the back of a coin, don't we? At least where I come from, we do. <laughs> <laughs> Auf jeden Fall sind die zwei Vorderseite und die Rückseite ein. Heads or tails? Do you have that expression? Sie haben nicht, ja, die zwei Seiten einer Münze erteilen sich nicht äh, die gleiche essentielle Natur, weil es nicht um äh, zwei verschiedene Arten von Verständnissen geht, sondern es geht einfach um äh, die Sichtweise, also jetzt mit dem Augenbewusstsein sehen wir eben die zwei Seiten unterschiedlich. Und was jetzt jetzt die Vorder- und die Rückseite ist, ist normalerweise, also vorne ist ein bestimmtes Bild, äh, 
Und hinten ist auch was Bestimmtes, also es ist ganz klar zu erkennen, was jetzt die Vorderseite <lacht> und die Rückseite ist. Also jedenfalls dort, wo ich herkomme, ist das so. Hm? Well, if we have, if we number our, if we number pages, has two sides. Has two sides. Okay. Without a side, there has to be a side A and a side B. Because otherwise, if, if there were more pages, it would not be a piece of paper. Right. Right. Okay. So, but what is? Okay. Let me just repeat that for the recording. <laughs> if we have a piece of paper, there has to be a side A and a side B of that same piece of paper. If there were more sheets of paper, it would not be one. Sheet it would not be one sheet of paper. Right. If it's right. right. Okay. But so, uh, the side A and side B are not identical, of course. They're different. <lacht> also ein Blatt Papier ja, muss notwendigerweise zwei Seiten haben, eine Seite A und Seite B. Oh, that's very good. He says, uh, if, the, if it's a blank sheet of paper yeah. and, it's empty. and there's nothing written on it, from, from the side of the sheet of paper, does, it, does one side exist? Can one side be established as side A and the other side established by side B? Absolutely not. That's a very good example. So, wenn wir ein leeres Blatt Papier haben, also da haben wir zwei Seiten, notwendigerweise müssen wir zwei Seiten haben, Seite A und Seite B. Wenn wir mehr hätten, wäre es ja nicht nur ein Blatt Papier. Aber Seite A und Seite B sind nicht identisch. Und wenn wir dieses Papier, wenn das leer ist, also es steht nichts auf dem Papier, nicht vorne und nicht hinten, kann es dann von der Seite, vom Papier her etabliert werden, etwas bestimmt werden, dass dieses die Seite A ist und das andere Seite B? Nein, das kann es nicht. No, you've just opened the door into a large topic. <laughs> well, let me explain because this is. I have the feeling I could. Right. That was the question. Okay. <laughs> no, but uh, all right, you've understood what I've said, but uh, I cannot resist now that the door is opened to uh, uh, explain the implications of what you said. Also Sie haben das richtig verstanden, aber trotzdem kann ich jetzt mich nicht zurückhalten. Also eine Tür würde ja jetzt geöffnet zu etwas, dann möchte ich jetzt das äh, genauer noch äh, ausführen. Since although voidness is not a topic here, it's a very essential aspect of the Buddhist teaching. So let me explain a little bit here. Also obwohl Leerheit hier nicht ein Thema ist, ist es ein wichtiger Bestandteil oder ja, bestimmt, bestimmt, äh, bestimmter Teil der buddhistischen Lehre hier. Und da möchte ich etwas jetzt erklären. It's also it's my favorite topic. <laughs> so, when we talk about voidness, we're talking about what establishes things. Not so much about how it exists, but what establishes what it is. Wenn wir über Leerheit sprechen, dann sprechen wir, was ist es, was ein Ding etabliert, nicht wie es, uh, wie es existiert, eher was es uh, etabliert. What establishes that this is side A and side B of two sides of a blank sheet of paper? Was ist es, was etwas dann sagt, dass das ist die Seite A und das ist die Seite B von einem Stück Papier? Anything on the side of the sheet of paper? Etwas von der Seite des Papiers? If it's blank? Wenn es uh, leer ist? No. Nein. It is established as side A or side B merely by the power of mental labeling. I'm going to call this side A and call that side B. I'll put a little A and a little B on it, perhaps to help me remember. Das ist bloß, also Seite A und Seite B wird nur etabliert, bloß eben durch eine mentale Zuschreibung. Also ich kann das mental zuschreiben, schreibe vielleicht dann auch ein kleines A, ein kleines B darauf, damit ich mir das merke. So that's how everything works. Das ist wie alles funktioniert. What establishes that this is a table? Was etabliert es oder was macht es, dass, hier, dass das jetzt ein uh, Tisch ist? Well, it's a piece of wood on legs. Es ein Stück What's that? Also, es ist ein Stück Holz uh, auf uh, uh, Beinen <laughs> sozusagen. Also, was, was ist das dann? We uh, is established as a table because we have a concept of what a table is and what a table should do. Es macht es einen Tisch zu also einem Tisch, weil wir die Vorstellung von einem Tisch haben und wir ein, die Vorstellung, wie ein Tisch aussehen soll und welche Funktionen haben soll. Is it a table for the ant or for the fly? Is this a dish for an Ameise or for the Fliege? Ant or the fly? It's quite different. But the difference here in terms of voidness 
is that things aren't just like the blank piece of paper sitting there waiting for us to label it as this or that. Aber es ist nicht so, dass äh, wie so das leere Stück Papier, dass es nur darauf wartet, dass wir es dann, also dass, dass wir dem etwas zuschreiben. Also es wartet nur darauf, dass wir geistig mental dem etwas zuschreiben. But everything is established in terms of mental labeling. Aber alles ist etabliert aufgrund von mentalen Zuschreibungen. If we think of, uh, well, first of all, let me explain a little bit more clearly what establish means. Möchte ich noch mal genauer erklären, was damit mit etablieren, established, verstanden wird. Right. Established doesn't mean made by mental labeling. It is not that my mental labeling makes it into a table. Das heißt nicht, dass es gemacht wird. Also es heißt nicht, dass uh, mein Geist, dass die mentale Zuschreibung jetzt den Tisch macht, zum Beispiel. How do we know that this is a table? Also wie wissen wir, dass das ein Tisch ist? What is a table? So was ist ein Tisch? It's nothing on the side of this object here that nichts. makes it a table. Also es befindet sie sich nicht in der Seite des Objekts. By its own power makes it a table. Es befindet sich nichts in der Seite des Objekts, was es aus sich selbst heraus von ihrer Kraft, von ihrer äh, eigenen Kraft heraus zu einem Tisch machen würde. You take it apart, is table in any of the parts under a microscope? What's the table? Wir nehmen es auseinander, schauen unter das Mikroskop. So, was ist ein Tisch? So, the only thing that we can say is that we have this word or concept table, and it's what it refers to. Einzige, on the basis of all these parts and causes and so on. Das Einzige, was Sie sagen können, wir haben dieses Wort, diese Vorstellung von Tisch, das bezieht sich eben auf uh, das, auf diese Bestandteile, auf diese Teile. If I didn't uh, label it as a table, would it still be a table? Würde ich es nicht als Tisch bezeichnen, ist es trotzdem noch ein Tisch? Well, that's interesting. Also das ist sehr interessant. There's a convention of this whole group of people that have agreed that this is a, a table. I mean, they, they, they have that concept and so on. Then, okay, you can say that it validly is a table. Whether I know it a table as a table or not doesn't matter. Wenn wir hier eine Gruppe haben, die übereingekommen sind, dass das als Tisch genannt wird, ist das gültig. Ganz egal, ob ich das jetzt als Tisch erkenne, sehe oder nicht. For the termites, it's a meal. For termites, you know, the little insects that eat wood. Okay, ja, ja. Also für Termiten ist das eben auch was zum Erfressen, sozusagen. For us it's a table, for termites it's a food. Also für uns ist es ein Tisch, für Termiten ist es etwas zu essen. So there's a convention. That is agreed upon and validly, uh, validly known by a group, and it can function like that for a group. A convention, also gültig uh, erkannt von einer Gruppe, und es funktioniert auch hier, ja, gültig. But even just being a thing is established by mental labeling. Alleine, das ist ein It's not that things are sitting there. You know, like a blank piece of paper waiting to be mentally labeled. Even just being a thing is mentally labeled. Sogar, dass es ein Ding ist, das ist mental uh, zugeschrieben. Es ist nicht so, dass das Ding, das man einfach wartet, um, dass es zugeschrieben wird. Das ist auch, dass es etwas ein Ding ist, ist auch mental etabliert zugeschrieben. Because if we go down deeply enough, we see that everything is made up of atoms and particles and subatomic particles and fields of energy and gravity and all these sort of things so where is there a solid line like like plastic that's why i use the image of plastic that separates this thing this from another thing that makes it into a thing like a ping pong ball nothing like that is there also alles besteht ja aus partikel atome subatomal partikel aus energie gravität und so weiter uh, wo ist dann jetzt das solide ding also ich verwende hier plastik also die tischtennisbälle als solide vorstellung also wo, wo gibt es das again mentally labeled it's established by the way that it's perceived but it functions it's not that everything is an undifferentiated soup it's not also es ist äh, mental zugeschrieben, aber es äh, funktioniert auf jeden Fall. Also funktioniert. Es ist nicht, dass alles äh, un ununterscheidbar ist, so eine, eine Suppe, die alles gleich macht. Es ist nicht der Fall. So, what makes this my computer? So, was macht das jetzt zu meinem Computer? I bought it. Well, I also lost it. It's their computer. Ich kaufte ihn, <lacht> habe ihn verloren. Nun ist es nicht, äh, es ist äh, der Computer von jemand anderen. What makes it a computer? Was to macht the, es a computer? To the fly, is it a computer? 
Ist das so eine Fliege? Also für eine Fliege ist das ein Computer? So, these things are a little bit helpful <laughs> to not become so attached to things existing so solidly. Yeah. Do you agree, if I put it to the extreme, this concept, yes. that ideas belong to the holiness, follow the line, the line of thinking in the concept. Table and holiness? Yes, the concept of an idea. Well, are concepts and objects, are ideas and objects the same thing? Well, no. This Remember, we had our whole discussion of uh, generalities and particulars. A concept is a... Uh, when we talk about concept, we don't quite have that word. In Tibetan, we have these generalities or categories. A category or generality is used in order to organize things. It's not quite, you know, and yes, that is what is involved with mental labeling. Absolutely, it is what is involved with mental labeling. However, well, translate that much. The question is, if objects, ideas, concepts are the same. No, we had the big discussion about the general and the special. We have the general or the categories that help us to organize things. In Tibet, we have not this concept in this case, but the word general or category. They have something to do with mental labeling. Now, it's very, very important. In mental labeling, we have three things. Also bei mentaler mentale Zuschreibung haben wir drei Dinge. We have the mental label. Also wir haben die mentale Zuschreibung. Which is a name. Remember, a name can represent a category. Da haben wir den Namen. Those aren't quite the same. Also ein Name kann eine Kategorie repräsentieren. And we have the basis upon which it's labeled. Dann haben wir die Zuschreibungsgrundlage, auf das es eben zugeschrieben wird. And then what we have is what the name or word refers to. Und dann haben wir, auf was sich der Name jetzt uh, bezieht, oder die Zuschreibung bezieht. So, we have the mental continuum, you know, body and mind and all of that. That's a, a basis for labeling. Also wir haben das mentale Continuum, also den Körper und den Geist, das ist die Grundlage der Zuschreibung. We have a general category, me. Wir haben eine allgemeine Kategorie von ich. Right, with a mental label. Associated with it, the, the word me, uh, the word or concept me, we would say concept in the, in the West. Also, mit der mentalen Zuschreibung ich, uh, ist das jetzt ein Konzept oder nicht? Also, im Westen würden wir sagen, wir haben diese Vorstellung, Konzept von ich. Right, I mean, quite specific terms of my me, not your me. <laughs> sehr spezifisch aus uh, mein ich, nicht dein ich. Uh, individual. Also, sehr individuell. And that is labeled on top of Every moment of experience, you know, body and mind. Und das wird jetzt zugeschrieben auf jeden einzelnen, uh, auf einzelne uh, Erfahrungsmomente des mentalen Kontinuums. And what the word me refers to is the conventional me. Und das Wort ich, auf was bezieht sie sich? Auf das konventionelle ich. But what the word refers to and the basis are not identical. Und die, also die Basis, also die Grundlage und auf was sich uh, das Ich jetzt uh, bezieht, diese sind nicht identisch. Now this is where our discussion of relation between things becomes absolutely important. Und da ist, wo das wieder ganz wichtig ist, also die Beziehungen uh, zwischen uh, den verschiedenen Objekten wird da hier wieder ganz wichtig. It's a special type of relation that the me, conventional me, what the word refers to, is established in terms of mental labeling. It's not... There's nothing in, ter in terms of the basis. And there's no little me sitting inside that basis, the mental continuum. That establishes me. Also das, der, der Begriff Ich uh, bezieht sich auf, die konventionelle, auf das konventionelle Ich. Um, uh, das ist etabliert als mentale Zuschreibung. Es ist nicht, dass die Basis, uh, die Grundlage tatsächlich also so existiert, dass ein kleines Ich uh, sitzt sozusagen, auf das das dann uh, zugeschrieben wird. Let's think of an easier example. Ein einfaches Beispiel. The whole and the parts. So das Ganze, eine Ganzheit und die Teile. The whole is what is labeled on the basis of parts. Also die Ganzheit, das Ganze wird uh, auf die Teile zugeschrieben. Does the whole exist somewhere inside the parts? Existiert das Ganze irgendwo innerhalb der Teile? No. So nein. So we have the whole and the parts. They're not... Identical. <laughs> also wir haben das Ganze und die Teile und die sind nicht identisch. In the West we say the whole is the sum of the parts. Wir sagen im Westen, also so that's a relationship. In, in Buddhism we would express it, the whole is what is labeled on the parts. It comes to the same point. 
Also im Westen würde ich sagen, das Ganze Almost ist die Summe der point. Teile. I shouldn't say exactly the same point. Also im Westen würden wir sagen, das Ganze ist die Summe der Teile und im Buddhismus sagen wir eben, das Ganze wird den Teilen zugeschrieben. Es ist ziemlich das Gleiche, also nicht ganz das Gleiche, aber es ist ziemlich sehr ähnlich. So, anyway, without taking up the entire class about uh, this topic, here we're just introducing some of the fundamental tools for understanding relationships between things, but ultimately... This becomes really, really important in our discussion and analysis of voidness. That's where all of this is, and cause and effect. That's what the application of this. Also hier haben wir jetzt nur eine Einführung in die grundlegenden Werkzeuge für die Analyse der unterschiedlichen Beziehungen und Verbindungen. Doch letztendlich ist, sind diese Werkzeuge sehr wichtig für die Analyse von Leerheit. Also das ist die letztendliche Anwendung davon, die Analyse von Leerheit und auch von Ursachen und Wirkungen. So this whole process, mental labeling and the relationship between what is labeled and the basis for labeling, that's another type of relationship. It's not actually mentioned here in this, uh, this presentation at this point, but it, it, in more advanced presentations, that's where it's going. Also der ganze Prozess der mentalen Zuschreibung und die Grundlage der Zuschreibung, es ist eine andere Beziehung. Also es wird es ist nicht dargestellt in diesen Unterlagen, es ist ein fortgeschritten, also schon wenn man ein fortgeschritteneren ist das eine dann eine Darstellung. Es ist sehr wichtig auch. But the whole and the parts, they're not identical. Also die ganzen Details. There are many parts, the whole is just one. Also das ganze <lacht> und die Teile sind nicht identisch. Das Ganze ist nur eins. Die Teile sind viele. But They're not totally separate and different. You can't have parts without a whole. Aber They don't exist separately from each other. Aber sie sind auch nicht vollkommen unterschiedlich, weil man kann nicht das Ganze haben ohne den Teilen. Also es ist nicht möglich. Also es ist nicht, dass sie, uh, also es ist nicht ertrennbar. Okay. Now, let's get back to uh, inseparable facts. Wir zurück zu den un untrennbaren Fakten oder Tatsachen. Two inseparable facts uh, sharing the same essential nature. Zwei untrennbare uh, Tatsachen teilen sich dieselbe uh, essentielle Natur. They can either be totally pervasive with each other or mutually exclusive. Sie können sich entweder ganz durchdringen oder sie sind, uh, schließen sich gegenseitig aus. Totally pervasive means that everything that belongs to set A also belongs to set B. So, dass sie sich total ganz durchdringen, das heißt, aber wenn sie zum Teil A gehören, gehören sie auch alle zu Teil B, Menge B. So, Menge B. if two facts basically mean the same thing, wenn zwei Tatsachen grundlegend das gleiche bedeuten, conditioned or affected by causes and conditions and parts and being impermanent, Beispiel, also bedingt durch Ursachen und Bedingungen und dass es Teile hat und auf der anderen Seite unbeständig zu sein. Right, these are two inseparable facts, different, about the same thing, about the same aspect of things. Das sind zwei nicht trennbare Tatsachen über einen Aspekt. Das sind nicht trennbar, diese zwei. Share the same essential nature. Und teilen die gleiche äh, essentielle Natur. And They're totally pervasive. Everything that is dependent on causes and conditions and parts is impermanent. Everything that's impermanent is affected by causes and conditions. Also, und sie durchdringen sich vollständig. Also Menge A und Menge B durchdringen sich vollständig. Alles, was abhängig ist von Ursachen und Ursachen und Bedingungen, abhängig von Teilen, ist, ist unbeständig, auch umgekehrt. Alles, was unbeständig ist, ist abhängig von Ursachen und Bedingungen und abhängig von Teilen. Also sie durchdringen sich vollständig. Okay. This is basic set theory. It's used very, very much in uh, uh, Buddhist analysis. Also, Relation between two sets, two groups. Also so eine grundlegende Mengenlehre, das wird sehr häufig, also Buddhismus verwendet, also grundlegend die Beziehung zwischen zwei Gruppen, kann man sagen, die verschiedenen Beziehungen zwischen zwei Mengen oder Gruppen. So, we have two sets, either everything is, everything that's in one set is also in the other set. Wir haben eines Mal, entweder alles, was in einer Menge ist, ist auch uh, notwendigerweise in der zweiten Menge, in der zweiten Gruppe. Or, in our case here, we're talking about these inseparable facts sharing the same essential nature. Oder wir sprechen von diesen untrennbaren Tatsachen, die die gleiche essentielle Natur sich teilen. 
Right? So the other possibility for this group is that uh, these two facts are mutually exclusive. Und die zweite Möglichkeit für diese Gruppe ist, dass sie entweder dann ganz sich ausschließen, also sich gegenseitig ausschließen. Right? That's getting into our term here that is translated as contradictory. Also was hier aus, uh, übersetzt wird als Widerspruch. But uh, mutually exclusive means that there's nothing that is in both sets. Also, was ist either, nothing that's in both. Also sich gegenseitig ausschließen heißt, es gibt nichts, was in beiden Gruppen vorkommt, was in beiden Mengen ist. So, for instance, the two truths. Beispiel die zwei Wahrheiten. About anything. The appearance, the conventional truth, my black Dell, and its voidness. It doesn't exist by its own power as mine. Die zwei Wahrheiten, zum Beispiel die konventionelle Erscheinung meines äh, Computers, das ist schwarzen Tell, und die Leerheit äh, meines Computers, dass es nicht von sich heraus selbst also, äh, existiert als meines. There's nothing that's both. Also But these are inseparable facts sharing the same essential nature. Äh, es ist nichts, was beides ist. Also es gibt nichts, was beides ist, aber trotzdem äh, teilen sie sich die gleiche essentielle Natur. So, now we get into this topic of... Uh, called here contradictory phenomena and there are various types. Uh, jetzt kommen wir zum Thema, was hier als uh, Widerspruch dargestellt wird und die verschiedenen Arten davon. Now, we have also das ist weiter hinten, das ist am Schluss bei den deutschen Unterlagen, was am Schluss sind mm-hmm. dann der, uh, Widerspruch und Verbindung. Here, the way that uh, these terms are translated as a direct logical contradiction and indirect logical contradiction. Wie wird das übersetzt als direkter logischer Widerspruch und indirekter logischer Widerspruch? And what we're talking about is contradictory phenomenon that either form a dichotomy, that's the one that's translated here as direct. Also was hier damit gemeint ist, was hier als übersetzt wird direkter logischer Widerspruch meint, was hier einen Gegensatz bildet. Or those that do not form a dichotomy. Und das andere, was nicht einen, einen Gegensatz bildet. So, let's understand what this means. Dichotomy means that everything that exists is either in one category or in the other. Also, was meint hier also ein Gegensatz? Also, alles, was existiert, ist entweder, gehört entweder in die eine Kategorie oder in die andere Kategorie. Also, das sind zwei Möglichkeiten. Like, my computer and not my computer. So, mein Computer und nicht mein Computer. Can everything fit into those two categories? Kann alles in diese zwei Kategorien beinhaltet alles diese zwei Kategorien? Where is your computer fit in? Also Which welche, box? In welche Box oder welche Kategorie gehört dann uh, euer Computer? Also ihr Computer in welche Kategorie? So wir haben diese zwei mein Computer, nicht mein Computer. Not my computer. What about the table? Das ist der Tisch. Not my computer, is it? <laughs> <laughs> no, the dog. <laughs> Anger. It's not my computer. <laughs> So alles Wut, <lacht> Wut, Hund, Tisch ist alles uh, in die Kategorie nicht mein Computer. <lacht> <lacht> right? So it's a dichotomy. Everything can be divided into these two boxes. There's only two possibilities. Also alles kann eingeteilt werden in diese, in diese zwei Kategorien. What about three possibilities? Was wäre mit drei Möglichkeiten? But let's say if we make the two boxes my computer and your computer. Wie machen wir denn mein Computer und dein Computer? So, also, right, there's a third box. Also würden wir diese zwei Kategorien jetzt machen, anstatt was wir vorhatten, also diese zwei Kategorien, mein Computer und dein Computer, was hätten wir dann? Eine dritte Möglichkeit. Right, there's a third possibility, neither my computer nor your computer, which we would put the dog into that box. <lacht> dann hätten wir dann eine dritte Kategorie, also weder mein Computer noch dein Computer, da passt dann rein, ja, der Hund und so weiter. But there's nothing that could be, in, there's no fourth possibility, there's nothing that could be in two of these boxes, my computer and your computer. Aber es gibt also keine vierte Möglichkeit, was in zwei dieser Kategorien passen würde, also etwas, was mein Computer und auch dein Computer ist, zum Beispiel. The dog couldn't be put in more than one box. So, der Hund kann nicht nur in eine Kategorie, in eine Gruppe eben hineinpassen. Now, my computer and your computer, are they really opposites? Mein Computer und dein Computer, sind das wirklich Gegensätze? My computer, your computer and somebody else's computer. 
Not quite. I mean, what really is an opposite? Haben wir mein Computer, dein Computer und der Computer von jemand anderen? Das What's really an opposite? So, was ist wirklich ein Gegensatz? Pardon? The concept of ownership. Ownership. The concept. The concept of ownership is an opposite of what? No, it makes the difference. Yeah, a concept of ownership makes a difference uh, here between my computer and your computer, but it's not the exact opposite. I mean, they they're mutually exclusive. It's not like hot and cold. Ja, die Vorstellung von Besitz macht natürlich den Unterschied, aber es ist nicht wirklich ein Gegensatz. Also sie schließen sich zwar aus, aber es sind nicht Gegensätze wie zum Beispiel heiß und kalt. I mean, there's hot, there's cold, and there is everything else. It's neither hot nor cold. Like the dog. Well, dog is hot, cold, and blue. <laughs> Also haben wir heiß und kalt und all das andere, also wie zum Beispiel ja, der Hund, also der heiß und kalt und sagen wir blau. <lacht> well, there's nothing that can be both hot and cold. Da gibt's nichts, was beides sein kann, also heiß mm. und kalt. So anyway, what about four possibilities? Aber jetzt um vier Möglichkeiten. My computer and lost items at the airport. Das ist mein Computer und uh, verlorene Gegenstände am Flughafen. There are things which are, there's my computer, right? Lost items in the airport, things that are neither, the dog, but there's something that could be both. My computer could be both in the category, in the box of my computer and lost items. Can't it? Haben wir vier Möglichkeiten. Also wir haben da meinen Computer, dann haben wir verlorene Gegenstände am Flughafen, dann haben wir etwas, was äh, weder das eine noch das andere ist, wie zum Beispiel der Hund. <lacht> und dann haben wir was er beides sein kann, also mein Computer und, ein, und er ist eben ein verlorener Gegenstand am Flughafen. Das ist dann beides. But if it's, a, if it's my computer, it doesn't necessarily have to be in that lost items in the airport, does it? Aber wenn es mein Computer ist, muss es nicht notwendigerweise ein verlorener Gegenstand am Flughafen sein. And there can be things that are in the lost item room that are not my computer. Und es gibt Dinge, die in, uh, in den verlorenen Gegenständen am Flughafen sind, die nicht mein Computer sind. So, when we understand all the possibilities that are involved here, then uh, it helps us to deal with the situation, to analyze it. Wenn wir all die Möglichkeiten verstehen, die hier also uh, damit verbunden sind, dann hilft es uns, die ganze uh, Situation also besser zu verstehen. So we look for our computer. Also wir schauen. the lost and found. Is it in the, you know, you call everybody that was on the plane, did somebody take it? We you know, have to look at all the possible boxes that it could be in, in terms of these possibilities. Also we müssen all die Möglichkeiten absuchen, all die Gruppen, die möglich sind. Also we suchen unseren Computer, ist er in den beiden Gegenständen am Flughafen, die verloren uh, gegangen sind, oder wir rufen die Passagiere an, hat jemand von den Passagieren uh, den, uh, den Computer mitgenommen? So, again... The system of uh, analysis is something which is applied very, very widely in, uh, in Buddhism. Wieder dieses System, uh, der Analyse wird sehr viel angewendet uh, im Buddhismus. Then we have incompatible, contradictory phenomena. Dann haben wir unverträglichen Widerspruch. And this is uh, referring to one that breaks the continuity of the another. Das ist aber, bezieht sich auf das, was ein, eines, was das andere, das Kontinuum eines anderen unterbricht. So, for instance, my unhappiness at not having my computer, and then my happiness at getting it back. Zum Beispiel the happiness at getting it back ends the unhappiness of uh, not having it anymore. Also mein Unglück, Although you could remember that unhappiness. Also mein unglücklich sein darüber, dass ich den Computer nicht habe und das glücklich sein darüber, dass ich jetzt den Computer wieder habe. Also das, also das glücklich sein darüber, dass ich einen Computer habe, endet den Zustand des unglücklich seins. Okay, so with our example of uh, the lost computer, we see that there are many different applications here. Mit unserem Beispiel mit dem verlorenen Computer, da sehen wir jetzt sehr deutlich, gibt es sehr viele Anwendungen hier. Like for instance... There's somebody that was with us in that airport, and we accuse them of having taken our computer. Also, war jemand mit uns am Flughafen, und wir beschuldigen diese Person, dass diese Person eben unseren Computer genommen hätte. So, what are the relationships here? Was ist jetzt die Beziehung dazu? Either I took it myself, or, I mean, we think that I didn't take it, you took it. 
as if there were only two possibilities. Wir denken, das gibt es, als ob es nur zwei Möglichkeiten geben würde. Entweder habe ich ihn ich, ich genommen, den Computer, oder du. Also ich habe ihn nicht genommen, also, also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, denken wir. But that's faulty, isn't it? Because there's a third possibility, somebody else took it. Aber das ist fehlerhaft. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, jemand anderer hat den Computer genommen. But often, in situations, we don't think that there are other possibilities. I think it has to be, you know, there's only one or two ways that it could be. And then we get really, really upset in the situation, don't we? Und es ist aber oft, dass wir das nicht sehen. Wir denken oft, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt nur ein oder zwei Arten, wie es sein muss. Und dann werden wir oft sehr aufgebracht und wütend darüber. So this is very, very important, very basic Buddhist advice. Das ist sehr, sehr wichtig, also wirklich eine grundlegende, grundlegende Ratschlag äh, des Buddhismus. When we want to do something, don't only have plan A. Always have a backup, plan B and plan C. Also immer wenn wir etwas tun, sollen wir nicht nur einen Plan A haben, sondern auch einen Plan B und einen Plan C. Because if plan A, if you think that plan A is the only possibility, and that doesn't work out, you're completely lost. Wenn wir denken, Plan A ist die einzige Möglichkeit und dieses Plan A lässt sich nicht verwirklichen, dann sind wir sozusagen ganz ja, verloren. Let's say we are applying to go to a university and we only apply to one university. Because that's the one I really want to go to. <laughs> and you don't get accepted. Also zum Beispiel, wir äh, möchten auf die Universität gehen und äh, melden uns nur auf einer Universität an, weil wir nur auf diese wollen und dann werden wir aber nicht angenommen, nicht akzeptiert von dieser Universität. Then we're left with only working in a McDonald's. Dann bleibt uns nichts anderes <lacht> übrig, als beim McDonald's zu arbeiten. Because we only considered one possibility here. But if you apply to several universities, and if you don't get into one, you have a possibility of getting into another. I mean, that comes from all this, uh, you know, set theory. The outcome can be in this set or that set or that set, but don't just make it either this or nothing. Und so, das ist der Grund, weil wir nur die einzige Möglichkeit, eine einzige Möglichkeit gesehen haben. So, wenn wir aber uns bewerben bei vielen Universitäten, dann äh, ist es auch möglich, dass wir irgendwo eben akzeptiert werden. Und so, also das ist etwas ganz, ganz äh, Wichtiges, auch diese Mengenlehre eben. Also, es kann das Ergebnis kann ja sein, dass es immer dieses Ergebnis ist oder dieses Ergebnis ist, aber nicht so zu denken, entweder das oder gar nichts. So, when we face a situation, when we have this type of training, then we analyze. What are the possibilities here? Is it only two possibilities? Is it only one possibility? Are there three possibilities? Four possibilities? That helps very much in being able to logically deal with various situations, solve different problems. Also es hilft sehr, uh, sehr viel, also uh, logisch mit uh, Situationen umzugehen, uh, mit schwierigen Situationen, Schwierigkeiten umzugehen, wenn wir eben uh, untersuchen, was sind die Möglichkeiten. Also wenn wir eine uh, gewisse Übung schon haben, also wenn wir untersuchen, was sind die Möglichkeiten, das hier eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten, drei oder vier Möglichkeiten, also es hilft uns sehr. I can either go here and there on my vacation, or I can go to just one, or I can go to both, or I can go somewhere else. Ich kann Ferien wieder dorthin fahren oder woanders hinfahren. Ich kann auf die beide Orte fahren oder ganz woanders hinfahren. So when we plan our holiday, we have these possibilities, don't we? Wenn wir unseren Urlaub planen, unsere Ferien planen, da haben wir diese Möglichkeiten, oder? So we plan to go to two places. One place it's raining all the time. Then we go to the other place. It's raining there as well. Well, you know, just say, oh, yeah, how horrible. There can be another place that we can go to. Also wenn wir planen, dass wir auf einen Ort fahren und da regnet es ständig, dann fahren wir eben zu einem anderen Ort. Und wenn es dort eben auch regnet, dann gibt es noch andere Möglichkeit. Und wenn wir auch zwei Orte geplant haben, wenn aber der erste Ort äh, so schön ist, dann müssen wir nicht zum zweiten auch noch fahren, dann bleiben wir einfach dort. So, you have different possibilities. When we are open to different possibilities and we see all the permutations that we could have, this is great flexibility. Makes life much easier. Macht ihm das Leben viel leichter, viel einfacher, wenn wir eben offen sind für Möglichkeiten. Also wenn wir sehen all die Möglichkeiten, die wir haben und wenn wir dafür offen sind. Okay, the last uh, group of relations 
that we have here. I don't even know how to translate these uh, from the German names. But uh, phenomenon that are related by having the same identity and I think you have causal relation. Phenomenon that have a causal relation. So wie ist gleiche Verbindung und kausale Verbindung? Phenomenon related by having the same identity would be my computer and nothing other than my computer. Phänomene, die eine wesensgleiche Verbindung haben, sind bei meinem Computer und nichts anderes als mein Computer. I want my computer back. Ich möchte meinen Computer zurück. I don't want anything other than my computer. Ich will nichts anderes als meinen Computer. Right? I don't want another computer with a new one, because all my data was on the old one. I like the old one. Also ich will keinen neuen Computer. Ich will meinen Computer, weil all meine Taten, Daten waren auf dem Computer. So, these are the same. They have the same identity. My computer and nothing other than my computer. Also diese zwei haben die gleiche Identität. Also mein Computer und nichts anderes als mein Computer. But if we are insisting on nothing other than my computer, that's a little bit stronger than just saying I want my computer, isn't it? Aber wenn wir darauf bestehen, not going to settle for anything else. Also wenn wir darauf bestehen auf nichts anderes als mein Computer, das ist ein bisschen stärker als uh, mein Computer. And this causal relation, I would call it a derivative relation. Und diese kausale Verbindung würde ich nennen eine abgeleitete uh, Verbindung. And this would be, for instance, my computer before I get it back, and when I get it back, or my computer before I lost it, and now when I get it back. Ja, zum Beispiel mein Computer, bevor ich ihn verloren habe und mein Computer, wenn ich ihn zurückbekomme. We certainly would check it out to see if uh, anything was uh, disturbed in it, would tampered, <laughs> wouldn't we? We want to compare it with uh, before we lost it. Did somebody delete some files? Did somebody add some virus into it? What sagen. happened with it? Wir würden dann sicher den Computer überprüfen, vergleichen, uh, ob der Computer so ist, wie er eben vorher war. Hat jemand vielleicht unsere bestimmte Dateien gelöscht oder ein Virus raufgespielt? Also es würden uns sicher anschauen. Das ist abgeleitet, also abgeleitet von der vorhergehenden Zeit uh, des Objekts. Uh, you see, actually we deal with all these relations, whether we give them names or not, in our in our lives, don't we? So we see that we are with these relationships, umgehen, with these verbindungen, umgehen in our lives, ganz egal, ob wir sie so benennen oder nicht. And it's interesting how we uh, sometimes confuse these last two relations, types of relations. And it's very interesting how we the last two types of relationships sometimes even also falsch verstehen. Also für, uh, like our child when uh, he or she is twelve and when he or she are, is uh, twenty. We tend to think some falsely that they are identical, they have the same identity. Whereas in fact it's derivative. The twenty year old is a later evolution of the twelve and to treat the twenty year old as if they're still twelve causes a great great deal of trouble. Jahre alt ist und dann 20 Jahre alt ist, wir sehen sie oft äh, falsch, also als identisch an, als ob dieses zwölfjähriges Kind und das 20-jährige Mädchen dann eben identisch sein und behandeln wir zum Beispiel das 20-jährige Kind, äh, Mädchen noch als ob es zwölf wird. Das stimmt aber nicht, sie sind nicht identisch, sondern äh, das 20-jährige Mädchen ist eben abgeleitet, ein späterer, sogar späterer Moment von dem zwölfjährigen Mädchen. Okay. That uh, brings us to the uh, end of this uh, material. There are obviously many other type of uh, relationships between uh, two objects or two sets of objects that we could uh, discuss. Und jetzt zum Ende, aber natürlich gibt es noch sehr viele andere Arten von Beziehungen zwischen zwei Objekten oder zwischen zwei Gruppen von Objekten. But uh, perhaps this is uh, enough. Main end. <laughs> End point of all of this is that it is not just theoretical metaphysics, but actually all intended to help us analyze what's going on and overcome problems and difficulties. 
war das vielleicht jetzt genug. Und wichtig ist noch zu sagen, also, dass das nicht nur theoretische Metaphysik ist, sondern dass das wirklich auch sehr hilfreich ist also für das Verstehen, Analysieren also von Problemen und Schwierigkeiten. Categories, Friend, are all items in Friend one? Are they totally identical? Sometimes we think that they are. You know, our friendship should be exactly the same in this new relationship. It's not, is it? Bei der Kategorie Freunde, manchmal denken wir, die sollen alle identisch sein. Also diese Freundschaft mit dieser Person soll genauso sein wie eben die Freundschaft uh, vorher. Aber das ist nicht so. Well, they fit into the same category. They are particulars in terms of the same category. But what's the relationship between them? I mean, these are the type of things that uh, one needs to, uh, for which one needs to apply this type of analysis to understand and to understand where the problem is in our relationship. I'm treating my 20-year-old child as if they were 12. I'm treating this friend as if they were identical with my other, with his other friend. Wrong. Mistaken. <laughs> und so ist es wichtig zu verstehen, also die Beziehung zwischen der Kategorie und dem Besonderen. Und dafür müssen wir also Analyse anwenden, damit wir auch erkennen, wo das Problem liegt, also im alltäglichen Leben zum Beispiel. Also ich äh, behandle das, meine 20-jährige Tochter so, als wäre sie noch zwölf zum Beispiel. Oder ich behandle diesen Freund so, als müsste er, die Freundschaft mit ihm müsste genauso sein wie mit einem anderen Freund zum Beispiel. And what puts this person into the box of friend? Und was macht es aus, dass diese Person in diese Kategorie Box sozusagen Freund fällt, kommt? It's mental labeling, isn't it? Das ist einfach mentale Zuschreibung. Are they only in this box? Are they going to be in this box forever? Sind sie nur in dieser Gruppe? <lacht> Werden sie in dieser Gruppe ewig sein? What are the possibilities so was for this person? Can be my friend or my enemy or neutral or what? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für diese Person? Person kann Freund sein, Feind sein oder auch neutrale Person sein. That becomes very interesting when you have a divorce, actually. Very, very interesting. <laughs> Is there any possibility that this person who probably you loved when you married could after the divorce not be thrown only into the box of my enemy, but could be thrown into the box of my friend? Das wird sehr interessant nach einer There Scheidung. two possibilities or three possibilities or, or what? Also bei einer Scheidung ist es dann, also die Person, die man ja wahrscheinlich geliebt hat, als man sie geheiratet hat, ist es dann die Möglichkeit, dass diese Person nach der Scheidung nicht nur in die Box oder Gruppe der Feinde fällt, es ist vielleicht auch möglich, dass man in die Gruppe der Freunde sie einschließt. Also wie viele Möglichkeiten gibt es da? Gibt es nur eine, zwei oder drei Möglichkeiten? Well, you suggested the fourth possibility, which is go off to the cave and have no relationship with this person. They're not my enemy, they're not my friend, they're not my, my partner. I have no relation with them. In eine Höhle zu gehen und keine Beziehung zu dieser Person zu haben. Also diese, die Person ist dann nicht mehr mein Freund, nicht mein Feind und auch nicht neutral. Ich habe keine Beziehung. However, to be more precise, I don't have a presently happening relationship, but there is a no longer happening relationship and that you can't deny. Obwohl, um präziser zu sein, es gibt keine gegenwärtige Beziehung mehr zu dieser Person, die sich jetzt ereignet, aber es gibt eine nicht mehr sich ereignende Beziehung zu dieser Person und die kann man nicht erleugnen. Especially if there are children involved. Besonders wenn da Kinder auch involviert sind. So, that affects the, the number of possibilities. Now, in a causal way, so we see what type of cause is that, the fact that we have children. That complicates the whole equation, doesn't it? So all these type of uh, systems that we've introduced, all of them get woven together to deal with a difficult situation, like, for instance, a divorce, and what kind of relation are you going to have with uh, the person you divorce? Und das beeinflusst auch wieder die Möglichkeiten, also wenn man ein Kind hat oder Kinder hat, beeinflusst wieder die Möglichkeiten, also kommen wieder uh, diese Faktoren wie Ursachen und Bedingungen herein, also wir sehen eben, dass das alle, alle diese verschiedenen Faktoren also verwoben werden in ein Netz, also damit wir eben mit schwierigen Situationen wie zum Beispiel bei einer Scheidung umgehen können. Okay, thank you very much. Danke.